Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Robotics. Today we revise chapter number 7. इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को थीम के बारे में बताया था कि हम स्लाइड को थीम किस तरह देंगे। आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि उस थीम को हम एडिट किस तरह करेंगे। उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाना भी चाहती हूँ। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले कहाँ पे जाना है कलर्स पे जाना है आप लोग क्या कर रहे हैं थीम को एडिट कर रहे हैं एडिटिंग के लिए मैं पहले कलर्स पे जा रही हूँ कलर्स पे जब मैं मूव करूँगी कलर वाले ऑप्शन को मैं प्रेस करूँगी उसको क्लिक करने के बाद बहुत सारे कलर्स मेरी स्क्रीन पे अपीयर हो रहे जिस तरह आप लोगों को नजर भी आ रहा है अब ये आप लोगों की मर्जी पे डिपेंड कर रहे कि आप लोगों को अपनी स्लाइड के लिए कौन सा कलर चाहिए थीम को हम एडिट कर रहे हैं अब अपनी मर्जी का कलर उसमें सेलेक्ट करेंगे अब यहां पे फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं मुझे ग्रीन कलर को पसंद आया है मैंने ग्रीन पे क्लिक किया है आप लोग थीम को देख सकते हैं थीम कहां कैसे चेंज हुआ है थीम का कलर भी ग्रीन हो गया है आप लोग अपनी मर्जी का कोई और कलर भी सेलेक्ट कर सकते जिस तरह आप लोग ऊपर देख सकते हैं मैंने ये ऊपर वाला कलर सेलेक्ट किया है थीम भी मेरा वैसा ही हो गया है इट्स मीन थीम का कलर बैकग्राउंड चेंज हो गया है ये तो था कुछ कलर्स के हवाले से कि जब हम थीम को एडिट करेंगे फॉर एग्जांपल हम कलर को चेंज करना चाहते हैं तो हम इसी तरह कर सकते हैं कलर के बाद आप लोग को नीचे ऑप्शन फॉन्ट साइज नजर आएगा कि आप लोग फॉन्ट को चेंज किस तरह करेंगे फॉन्ट को चेंज करने के लिए आप लोग कलर के नीचे वाले ऑप्शन फॉन्ट की तरफ आ जाए और उस पे आप लोग प्रेस करें तो बहुत सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे कि आप लोगों को ये फॉन्ट स्टाइल कौन सा चाहिए कैलबेरी चाहिए एरियल चाहिए जो भी चाहिए कहीं आप लोग उसको प्रेस कर ले तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की थीम आप लोगों की स्लाइड में राइटिंग ऑटोमेटिकली वही ही स्टाइल में आ जाएंगी इट्स मीन फॉन्ट उसका चेंज हो जाएगा अब हम मूव कर रहे हैं इफेक्ट की तरफ हमें क्या देना है थीम को इफेक्ट देना इसमें हमने एडिटिंग करनी है तो इसके लिए आप लोग ये नीचे इफेक्ट वाला ऑप्शन प्रेस कर ले बहुत सारे इफेक्ट ओपन हो रहे हैं मेरे पास तो आप लोग इसमें कोई सा भी इफेक्ट अपने लिए सेलेक्ट कर ले अब हम मूव कर रहे हैं इंसर्ट वर्ड आर्ट कि वर्ड आर्ट को हमने इंसर्ट किस तरह करना है अपनी स्लाइड में वर्ड आर्ट इंसर्ट करने की भी स्टेप्स हैं हमारे पास वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूं सबसे पहले आप लोगों ने इंसर्ट की तरफ मूव करना है किसकी तरफ मूव करना है इंसर्ट टैब की तरफ मूव करना है इंसर्ट टैब को जब आप लोग प्रेस करोगे तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे बहुत सारे ऑप्शंस यहां पे मौजूद है क्या है इंसर्ट टैब को प्रेस करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस यहां पे अपीयर हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों ने मूव करना है वर्ड आर्ट की तरफ वर्ड आर्ट ऑप्शन भी उसमें है वर्ड आर्ट को आप लोगों ने क्या करना है उसमें से आप लोगों ने प्रेस करना है जैसे ही आप वर्ड आर्ट प्रेस कर लोगे बहुत सारे ऑप्शंस अपीयर हो रहे हैं इसमें से आप लोग अपनी मर्जी का कोई सा भी इफेक्ट कोई सा भी स्टाइल आप लोग सेलेक्ट कर लो वर्ड आर्ट में से जो आप लोगों को पसंद हो उसमें से मैंने एक स्टाइल अपने लिए सेलेक्ट कर लिया है आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हो अब आप लोगों ने अपने टेक्स्ट को यहां पे क्या करना है राइट करना है जो बॉक्स अपीयर हुआ है योर टेक्स्ट हियर यहां पे आप लोग अपना टेक्स्ट राइट कर लोगे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने अपना नेम दे दिया है क्या दिया है अपना नेम मैंने राइट कर लिया है जो वर्ड आर्ट में जो स्टाइल मैंने सेलेक्ट किया था मेरी राइटिंग उसी में ही आ गई है अब हम मूव करते हैं कि वर्ड आर्ट को हमने फॉर्मेट किस तरह करना है वर्ड आर्ट को फॉर्मेट करने की भी कुछ स्टेप है वैसी ही स्टेप्स है जिस तरह एमएस वर्ड में मैंने आप लोगों को सिखाए थे इसमें भी वही स्टेप्स ही है लेकिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाना चाहती हूं कि किस तरह हमने वर्ड आर्ट को फॉर्मेट करना है आप लोगों ने फॉर्मेट वाली आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इसी ब्लॉक को क्लिक कर लेना है ब्लॉक क्लिक करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन अपीयर हो जाएगा उसी फॉर्मेट को आप लोगों ने क्या करना है क्लिक कर लेना है उसी की तरफ आप लोगों ने मूव करना है फॉर एग्जांपल इसी बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया था जिसमें मैंने अपना नेम राइट किया है उसको सेलेक्ट करने के बाद ऊपर फॉर्मेट ऑप्शन अपीयर हो रहा है उसी फॉर्मेट ऑप्शन को अब मैंने क्या करना है उसको अब मैंने क्लिक कर लेना है जैसे ही फॉर्मेट ऑप्शन को मैं क्लिक कर लूंगी यहां पे साइड पे आप लोग देख सकते हैं शेप फुल शेप आउटलाइन शेप इफेक्ट ये तीन इफेक्ट मेरे पास ओपन हो रहे हैं आप लोगों ने शेप इफेक्ट को प्रेस कर लेना है क्लिक करने के बाद ऑप्शंस अपीयर हो रहे हैं स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अपने शेप को किस कौन सा इफेक्ट आप देना चाहते हो शेडो इफेक्ट देना चाहते हो आप लोग और भी इफेक्ट्स हैं जो भी आप लोग देखना चाहते हो काइंडली आप उसको क्या कर ले 
आप उसको प्रेस कर ले जो इफेक्ट आप उसको देना चाहते हैं अब हम मूव करते हैं कि हमने अपने फाइल को सेव किस तरह करना है सेव करने के लिए भी स्टेप्स हैं हमारे पास फाइल सेव करने की स्टेप्स में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ आप लोग को प्रैक्टिकली मैं दिखाना भी चाहती हूँ आप लोगों को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या करना है अपने फाइल को सेव करना है उसके लिए मैं फाइल ऑप्शन को क्लिक करूँगी जैसी फाइल ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे ऑप्शन अपियर हो रहे सेव सेव एस ओपन क्लोज आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है सेव एस पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है क्योंकि मैं अपनी फाइल को सेव करना चाहती हूँ सेव एस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन अपियर हो रहे हैं आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आप लोगों ने अपनी फाइल को सेव कहाँ पे करना है डेस्कटॉप पे करना है डाउनलोड पे करना है रिसेंट प्लेस पे करना है लेकिन मुझे सुटेबल प्लेस डेस्कटॉप ही लग रही है मैंने यहाँ पे अपनी फाइल को सेव करना है उसको क्लिक करने के बाद मैं नीचे आई हूँ यहाँ मैंने फाइल नेम दिया है फाइल नेम मैंने क्या दिया है पी एम एस पी बी की ये प्रेजेंटेशन मेरी पी एम एस नेम पे मैं सेव करना चाहती हूँ नीचे फिर मैं आऊँगी सेव ऑप्शन पे मैं प्रेस करूँगी जिस तरह आप लोग देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस कर लेना है सेव ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद मेरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ जो फाइल है वो सेव हो जाएगा अब मैंने इस प्रेजेंटेशन को ओपन किस तरह करना है तो उसकी भी स्टेप्स है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो प्रेजेंटेशन अभी मैंने सेव किया उसको मैंने ओपन किस तरह करना है उसके लिए भी मैं फाइल ऑप्शन पे जाऊंगी फाइल टैब को क्लिक करने के बाद ऑप्शंस अपीयर हो रहे हैं इन ऑप्शंस में से मैंने क्या करना है ओपन वाले ऑप्शंस को मैंने सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि मैंने अपनी सेव प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेना है ओपन वाले ऑप्शन को प्रेस करने के बाद ये ऑप्शन अपीयर हो रहे हैं कि आपका प्रजेंटेशन जो आप लोगों ने तैयार किया है वो पड़ा कहाँ पे आप लोगों ने सेव कहाँ पे किया है मैंने उसको डेस्कटॉप पे सेव किया था तो मैं डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे प्रेस करूंगी डेस्कटॉप वाले ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे जो जो कुछ मैंने सेव किया है वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है लेकिन मुझे अपने फाइल नेम का पता है कि मैंने उसको पी एम एस नेम पे सेव किया था तो मैं उसी को प्रेस कर लूँगी प्रेस करने के बाद आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरी प्रेजेंटेशन जो मैंने स्लाइड बनाई थी जिसमें मैंने एडिटिंग की थी वो वो ओपन हो गई है आप लोग देख भी सकते हैं कि मैंने उसमें जो एडिटिंग की है वो मुझे क्लियर नज़र भी आ रही